يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير أعمالكم وقبل أن أتابع سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول ثلاثة أنا فيهن رجل ومعنى رجل في القرآن وفي السنة لا تعني أنه ذكر تعني أنه بطل ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس من هذه الثلاثة ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى في ضوء هذا القول لسيدنا سعد بن أبي وقاص تابعوا معي هذا الحديث ألا أخبركم بخير أعمالكم على الإطلاق خير اسم تفضيل وأزكاها عند مليككم أرقاها عند الله عز وجل وأرفعها لدرجاتكم هذا العمل يرفعك إلى أعلى عليين وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربون رقابكم وتضربون رقابهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى ما في عباده تدور مع الإنسان ليلاً، نهاراً، صباحاً، مساءً وأنت متزوج وغير متزوج وفي الطريق وفي بيتك وفي عملك صحيح، مريض ما في عباده تدور مع الإنسان في كل أوقاته وفي كل شؤون حياته كهذه العبادة إذا قرأت القرآن فأنت ذاكر وإذا دعوت الله فأنت ذاكر وإذا استغفرت فأنت ذاكر وإذا ناجيت الله فأنت ذاكر وإذا فتحت كتاب فقه كي تعرف الحكم الشرعي في موضوع ما فأنت ذاكر وإذا دعوت إلى الله فأنت ذاكر وإذا رويت حديثاً عن رسول الله فأنت ذاكر عبادة تدور معك راكب سيارة من دمشق إلى حلب ذكرت الله عز وجل فأنت ذاكر مرة ثانية ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربون أعناقكم وتضربون أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة الدنيا من شأنها أنها تبعدك عن الله ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أجمل ما في الدنيا ذكر الله أجمل لقاء مذاكرة العلم أجمل حضور حضور مجلس علم وعالم ومتعلم الناس ثلاث عالم ومتعلم والقسم الثالث وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فاحذر يا كميل أن تكون منهم كلام سيدنا علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
أفضل الذكر لا إله إلا الله التوحيد ألا ترى مع الله أحدا الخير عند الله الخير توفيق الله الخير رزق الله أيها الإخوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله معناها ألا ترى مع الله أحدا ألا ترى رازق إلا الله ألا ترى معطي إلا الله ألا ترى مانع إلا الله ألا ترى معز إلا الله ألا ترى مذل إلا الله ألا ترى رافع إلا الله ألا ترى خافض إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وعن حنظلة ابن ربيع الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب الوحي لقيني أبو بكر حنظلة قال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنهما رأي العين فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا انظر إلى أدب الصديق قال الصديق فوالله أنا ألقى مثل ذلك تطيبا لقلبه فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ولما؟ قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدمون على الحال التي أنتم عليها عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم الذكر إذا كنت ذاكراً أنت مع الله وإذا كنت مع الله كان الله معك وإذا كنت مع الله تجلى على قلبك وإذا كنت مع الله ألقى عليك السكينة وإذا كنت مع الله أعطاك الحكمة إذا كنت مع الله أعطاك الرضا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر مجلس علم جلسة فيها مذاكرة القرآن الكريم جلسة فيها مذاكرة لحديث رسول الله جلسة فيها حديث عن الصحابة الكرام أيها الإخوة هذه مقدمة الذكر ورد في القرآن الكريم أكثر من مئة وأربعين مرة لكن أول موضوع في الذكر في القرآن الكريم كثرة الذكر لماذا؟ لأن المنافق يذكر الله لكن قليلة قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فالأمر للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا التركيز على كلمة كثير تحت كثير ضع خطا أحمر وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما آية ثانية واذكر 
ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار لذلك قال عليه الصلاة والسلام برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله آية ثالثة الذين يذكرون الله قياما واقفا وقعودا وعلى جنوبهم في حال رابعة واقف مضجع جالس يعني يذكرون الله دائما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هنا معنى جديد أحد هذا عطف الخاص على العام أحد أهم أنواع الذكر التفكر في خلق السماوات والأرض لأنك إن تفكرت في خلق السماوات والأرض عرفت الله وإذا عرفت الله عرفت كل شيء وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آية الأمر يقتضي أن تأتمر وآية النهي يقتضي أن تنتهي آية مشاهد الجنة يقتضي أن تعمد للجنة آية مشاهد النار يقتضي أن تفر منها آية الأمم السابقة يقتضي أن تتعظ والآيات الكونية التي تقترب من ألف آية ما موقفك منها؟ أن تتفكر في خلق السماوات والأرض لذلك قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آية خامسة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الأمر بالذكر مرتبط بالكثرة لأن المنافق يذكر الله قليلا وقت الذكر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يأتي النهار بعد الليل والليل بعد النهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يعني قبيل طلوع الشمس وقبيل غروبها لا تعجز عن الذكر مكان الذكر في أي مكان إلا أن أرقى أنواع الذكر ما كان في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي ينبغي ألا يذكر في بيوت الله إلا اسم الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والصلاة أفضل أنواع الذكر قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال علماء التفسير ذكر الله أكبر ما فيها الآن موضوعات الذكر الموضوعات أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكو شيئا هل تذكر نعمة الله عليك أن أوجدك نعمة الإيجاد أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا 
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الموضوع الثاني أول موضوع نعمة الإيجاد أنت موجود بفضل الله عز وجل نعمة ذكر الآلاء الكون كله يدل على الله الكون مظهر لأسماء الله الحسنى قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون آياته الكونية لك سمع، لك بصر، لك شعر، لك دماغ أمامك ماء، أمامك زوجة، أولاد في جبال، في أنهار، في بحيرات، في أطيار، في أسماك في نباتات واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون موضوع ثاني الموضوع الخطير إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار هل اليوم الآخر داخل في حساباتك؟ قبل أن تعقد صفقة هل تحاسب عليها يوم القيامة؟ المادة محرمة قبل أن تفعل شيئاً هل تتساءل ماذا أجيب الله يوم القيامة؟ من أكبر نعم الله دقيق من أكبر نعم الله بعد الإيمان به أن تذكر كل دقيقة اليوم الآخر قبل أن تعطي، قبل أن تمنع، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى قبل أن تصل، قبل أن تقطع، قبل أن تطلق زوجتك قبل أن تعقد عقداً على فتاة لا ترضي الله قبل أن تنسحب من شريكك إذا سألك الله يوم القيامة بماذا تجيب؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار تذكر الدار الآخرة دائماً سألوا طالب حصل الأولى على وطنه في الشهادة الثانوية بما نلت هذا التفوق؟ قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ثانية إذا ذكرت الموت والدار الآخرة ذكرت القبر، ذكرت العذاب الجنة، النار، الصراط أن تكون مع الأنبياء يوم القيامة هل أدخلت الآخرة في حساباتك؟ والله الذي لا إله إلا هو معظم المسلمين موضوع الدار الآخرة ليس داخلاً في حساباتهم أبداً بدليل الكسب الحرام أحياناً والغش والكذب وما إلى ذلك من أفضل أنواع الذكر خذوا ما آتيناكم بقوة كيف؟ واذكروا ما فيه يعني لو بحثت في حكمة الصلاة، حكمة الصيام، حكمة الحج حكمة تحريم الربا الآن ظهر للعالم كله ماذا يعني أن الربا عند المسلمين محرم؟ هذا تشريع خالق الكائنات تشريع رب الأرض والسماوات واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الآن اذكر نعمة الله عليك التي خصك بها نظر النبي عليه الصلاة والسلام في المرآة فقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يعني الله أقامك بوضع كامل حواس أعضاء أجهزة كاملة معك مفتاح بيت لك زوجة لك أولاد واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هذا موضوع للذكر ليت في طعام ببيتك في غرفة نوم في غرفة ضيوف في مطبخ في حمام في زوجة في أولاد هي نعم كبرى كان إذا دخل بيته يقول الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له موضوع آخر واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يعني إذا كنت مع أخ مؤمن شعرت بمحبة تجاهه بوفاء بإخلاص استأنست به نعمة كبيرة لك إخوة مؤمنون 
لك إخوة محبون لك إخوة أوفياء لك واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم يعني إذا كان دخلت لمسجد وجدته ممتلئ الحمد لله في إقبال على الدين لست وحدك في التدين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون هذه موضوعات الذكر واذكروا اسم الله عليه قبل أن تشرب سمي الله ما معنى تسمية الله على كأس الماء أي أن هذه النعمة نعمة الله عز وجل كم إنسان مات وهو في البحر يعني البحر أربع أخماس الأرض وكم من باخرة غرقت والذين ركبوا قارب النجاة ماتوا عطشاً وهم فوق سطح البحر من جعل هذا الماء عذباً زلالاً بعد أن كان ملحاً أجاجاً إنه الله فالتسمية أن تذكر نعمة الله عليك والتسمية أن تشرب وفق منهج رسول الله مص الماء مصاً ولا تعبوه عباً فإن الكباد من العب التسمية قبل أن تأكل أن ترى أن هذا الطعام لم تدفع ثمنه لكنك دفعت أجرة خدمته لو معك ملايين مملينة هذه الملايين لا يمكن أن تصنع تفاحة تأكلها الذي خلقها هو الله فقل اشتريته بمالي دفعت ثمن خدمتها فقط بتاريخ حياتك في أزمات لك عدو مخيف نجاك الله منه هذا يوم دخلت امتحان صعب نجحت فيه بحثت عن وظيفة سبع سنوات ثم عينت في وظيفة جيدة هذه أيام الله قال تعالى وذكرهم بأيام الله يوم الله نصرك يوم وفقك كان في شبح مرض خبيث طلع ورم حميد هذا يوم من أيام الله كان في شبح أن تبقى عازبا الله هيئ لك من يقدم لك مساعدة وتزوجت وعندك بيت وعندك أولاد هي من أيام الله عز وجل وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إلك عدو مخيف حقود نجاك الله منه أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون هي موضوعات الذكر غفلت عن الله عز وجل غرقت في الدنيا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لا سمح الله ولا قدر وقعت في معصية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله موضوعات الذكر وقت الذكر مكان الذكر كثرة الذكر الآن كيفية الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا متذللا وخيفة من دون رفع صوت أفضل الذكر إخفاء الذكر تضرعا أي تذللا وخيفة أي خفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال صباحا ومساء ولا تكن من الغافلين نتائج الذكر فاذكروني أذكركم إنسان بيجلس في مجلس بيتحدث عن نفسه عن بطولاته عن زكاءه عن خبراته عن دخله عن زواجه عن بيته عن نزهاته إنسان آخر يعتم على ذاته ويتحدث عن ربه فاذكروني أذكركم 
ورد في بعض الأحاديث القدسية لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم أنت تعتم على نفسك والله عز وجل يرفع ذكرك بين الناس أنت آثرت أن تعرف الناس بالله عن أن تعرفهم بنفسك فرفع الله لك ذكرك فاذكروني أذكركم لكن في معنى دقيق جداً وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك منحك نعمة الأمن وكم من إنسان يفتقدها الآن إنك إن ذكرته منعك منحك نعمة الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وإنك إن ذكرته منحك الرضا إنك إن ذكرته منحك السكينة إنك إن ذكرته منحك الإطمئنان إنك إن ذكرته منحك التفاؤل هذه نتائج الذكر أكبر نتيجة القلب لا يطمئن ولا يستقر ولا يسعد إلا إذا ذكر الله والدليل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من هم أهل الذكر؟ قال العلماء أهل الذكر هم أهل الله أهل الذكر هم أهل القرآن لذلك لا تستشر إنسان من الدنيا من الأغنياء من الأقوياء استشر أهل الذكر قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن استشرت أهل الدنيا أشاروا عليك بالتساهل في طاعة الله من أجل الدنيا أشاروا عليك أن تأكل المال الحرام بدعوى أنه بلوى عامة إن استشرت أهل الدنيا أغروك بالدنيا أما البطولة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآن ينبغي ألا تلازم الغافلين وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا جرب حدث إنسان عن الله ما معي وقت والله آسف قاطعتك ما تأخذني خليه واقف حسه بأسعار الأسهم بالسندات بالبورصة بالبيوت ثلاث ساعات على الواقف بالطريق مسرور وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا لذلك الله عز وجل أمرنا من خلال النبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله على الأرض الجلسة ضيافة ما في أما أي لقاء حميم مختلط في مقاعد وثيرة وفي ضيافات متنوعة وفي مرح وفي طرف تلقى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا جالس في البيت مرتاح لك مقعد خاص أمامك زوجتك أولادك تتابع شيء معين تقرأ شيء معين تمزح مع أولادك مسرور جدا دخل وقت الدرس نهضت من بيتك وتوجهت إلى الدرس العلم هي إلى سمن عند الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
نتائج عدم الذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن صفات الكفار بل هم عن ذكر ربهم معرضون ما بيقبل تفسير إلهي تفسير سماوي تفسير توحيدي تفسير ديني لا يقبل إلا تفسير أرضي الزلزلة اضطراب بالقشر الأرضية فقط من مسبب الأسباب؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون في هلاك بالزلزال في هلاك بالفيضان في هلاك بالجفاف ما بيقبل إلا تفسير أرضي مادي ما تفسير أرضي مدعوم بتفسير توحيدي تفسير إلهي تفسير قرآني يعني بلد في حرب أهلية ما ممكن يتفسر هذا الحدث إلا بنزعات طائفية أو بعدوان خارجي أو بمؤامرة على البلد أما اقرأ قوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لا يقبل تفسير توحيدي تفسير قرآني تفسير إلهي تفسير ديني يقول لك مؤامرة استعمار صهيونية هيك أريح له فلذلك نتائج عدم الذكر بل هم عن ذكر ربهم معرضون النتيجة الأولى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أيها الإخوة يستوي في الذكر الرجال والنساء والدليل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آخر موضوع في الذكر أن الدعوة إلى الله نوع من مقابلة الإحسان بالإحسان واذكروا الله كما هداكم هو هداكم تديت وحدك لا تكون أناني كما هداك الله إلي وكما صبر عليك وكما حلم عليك أدعو إليه واصبر على من تدعوهم إلى الله وكن حليما عليهم لا تضجر واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين